Rainbow Center for helping conduct this event. It means a huge deal. Thank you again. Oh, okay. <laughs> yes. Okay. <coughs> All right, um, a very big thank you to the Hyderabad City Police and the Parusa Center for conducting this event. It means a huge deal that we are partnering on such an important campaign, which is child sexual abuse. Child sexual abuse is a reality. It's a startling reality. And we all need to come together to identify and rescue such children and even prevent such cases from even occurring in the first place. And as those movies very be beautifully capture the message, which is that as important as it is to educate women, uh, sorry, educate children about good touch and bad touch, what is right, what is wrong, what is healthy and what is unhealthy, it is equally important to educate the adults, the parents, and everybody in society so that they are aware of the telltale signs which can help us understand that children are facing this. And so I think it is the responsibility of us as adults more than children. And it's a two-way street, and I really hope that movies such as these and awareness campaigns that we are, in fact, pouring our energy into will help people become more sensitive and understanding of this serious topic. Thank you again for, it's a privilege, in fact, for me to be partnering with you on this serious campaign, thank you, and I really hope that we achieve some significant positive change. Um, apart from that, of course, uh, you know, I think at the end of the day, our motive and our goal is to, to make our place, our city, in fact, our world, a more safer place for children, right? And while child sexual abuse is a very serious concern that we must be addressing, there's so many other issues. and. I would like to talk about one issue which is very close to my heart, but before going into that, I'll have to go back to my first experience with children. And this happened way back in college when I was volunteering with this organization called Make a Difference. Every Sunday, I would go down to shelter homes here in Hyderabad and with my volunteer friends, we would teach math and English to the children around there. And I remember this one moment during class where I was surrounded by children, they were running all around me, there was so much chaos in our environment, but I never felt more at peace and at bliss than in that very moment. And I remember thinking that this is the moment that, that I want to elevate, this is really what I want to pour my energy into, and in fact that is what took me to Miss India, because here was a platform for me to, to elevate the work that I was doing and, and take it to a much larger scale. And, and with that opportunity, of course, I'm very grateful because I've had the chance to meet so many wonderful people, few of whom are in fact sitting right here. We have Divya Devrajan Garu, we have Anjani Garu, we have Shikha Garu, all of whom have been so instrumental in teaching me and, and making me understand how, how much work goes into such efforts, right? I think when we talk about strengthening our protection children, sorry, protection system for children, it's, it's not something that can be solved in a day, right? It's, it's difficult work, and it's difficult for decades long. And that's why it's important that we all come together and pour our energy into this in a way that we don't stop, because this work never ends. And this brings me to Miss India, again, because Miss India has given me the opportunity to work on a project that is very close to my heart. I don't know if you noticed it, but I was wearing this mask, and the mask says 1098. I'm not sure how many of you know this, but 1098 is actually the child care helpline, the national child care helpline. And I think more and more people need to know about this because we have a toll-free 24-hour service in our country which is dedicated to rescuing children. And it's such helplines which in fact dedicate their efforts. And so being more aware about this will in fact help us rescue and identify children who need our help. Well, as a part of this project, um, I've worked with there's esteemed people here. I've worked with a lot of people outside. I've, I've spoken to children, children who are victims of child marriage, victims of child labor, to really understand how, what can we do better, right? How can we help? How can we team up and, 
and really make a difference. And so as a part of this project, I think my two primary focus goals are making this helpline more aware, generating more awareness for this helpline, and secondly, this is something that Divya Devarajan Garu in fact introduced me to, which is the fact that our state, in fact across India, we all have child line teams who are dedicated to rescuing children. But it's not important to only know the number, right? Because there's so many people who are working behind this number. People, rescue workers who are going on ground, rescuing these children from these difficult, difficult situations. And a large part of what we can do for them is making their lives easier, helping them rescue these children on time. And that's when Divya Garu introduced me to the idea of the child response vehicle, which is basically a vehicle that is allotted to every district. We have 33 districts in Telangana, having one vehicle in every district so that rescue workers can reach sites on time. When we talk about issues like child marriage and child labor, they're very time sensitive. Every second counts, every second makes a difference. And so giving, e equipping and empowering the rescue workers with this vehicle will help them rescue a child before any further damage. And in fact, even preventing such cases from happening in the first place. And I know for a fact that there's still a lot more work to be done. We've only just started, but I'm just grateful to be partnering with you, grateful to be learning from so many passionate individuals, and I, I really hope that we achieve something extraordinary from this. Thank you. Sir, additional CP ma'am, uh, Avinash Monti sir, and uh, of course, our very own Miss India 2020 World, uh, Mansa Garu. So uh, a warm good morning to all of you. This particular subject is very, very uh, close to my heart as the secretary and the commissioner for women and child welfare in the state. It's a, such an important subject that it is so crucial that it affects each and every strata of the society. No strata of the society in any part of the world can rest easy and say that this is not an important subject. Child sexual abuse, as rightly pointed out by all the dignitaries on the stage, is not only a problem of a particular village, state, country, but of the entire world. We always uh, keep talking about it, that prevention is better than cure. But in this case, prevention is so important that I hope we don't work on the cure. This particular subject, if every parent, every teacher, and every adult takes this up, very seriously, then I'm sure that we can prevent this from happening. So this child sexual abuse happens because the child is so scared to report it or the child doesn't understand what is happening. So if we all join hands together to teach the child that what is good touch, what is bad touch, who is a safe adult, who is not, and how to communicate freely with parents, then it will definitely, uh, you know, uh, we all can together stop this from happening. But let us assume that this is a reality and what can be done about it. So the number which Mansa has been so fervently and so diligently promoting is 1098. 1098 along with 100 are the two pillars which can definitely ensure the emergency response to any such child. So 100, of course, everyone knows 100, but very few people know about 1098. 
So why is 1098 equally important as 100? Because the police department has done always commendable service and commendable uh, reaction, responders, they are the first responders to any crime, whatever it is. And I have personally visited their uh, 100 call center, which is uh, right there in Kompalli. They respond so well and so quickly, and within no time, the police van reaches there for preventing a crime or rescuing anybody who is part of the crime. But why 1098 is also equally important is that when the child has gone through the trauma, there has to be a person who is friendly to the child, who is a psychosocial counsellor, also reaching the spot at the same time. And children sometimes uh, find uh, officers in uniform slightly intimidating. So there has to be a person who also is non-uniformed and who uh, can talk to the child. So if these two vehicles reach at the same time, then the child feels safe. So we always partner with the police department in our various initiatives. And Barosa is one of the initiatives we partner from behind. And they've done such commendable service uh, that it has been already mentioned by the Honorable Supreme Court that this is one of the best practices in the entire country. So this is uh, definitely something we have to be proud of. So can we, uh, you know, uh, replicate this across the state and the country? So I also would like to take two minutes to talk about what happens in the district because Mansagaru rightly put in, nobody knows what happens behind the scenes. We all see that we dial a number and a person comes. But what really happens behind the scene? So every district has a district child protection unit as mandated by the act. The district child protection unit has 12 numbers of district child protection officers. And whenever a call is made, they actually go and respond to uh, the child issues, whatever it might be. Telugu lo kuda matlaada lani adu tu naru kachidanga Telugu lo matlaata nu. District Child Protection Unit anadi prati jilla lo unadi. E District Child Protection Unit lo panendu mandi unar. E panendu mandi akara kurchoni wheel kosam e children kosam e pani ches tu naru. So a District Child Protection Unit mariu children kosam unna child line. మన తెలంగాణలో ఇద్దరు ఒకే ఆఫీస్లో కూర్చున్నారు దీన్ని బాలరక్ష భవన్ అని పేరు పెట్టి ప్రతి జిల్లాలో బాలరక్ష భవన్లు ఉన్నాయి ఈ బాలరక్ష భవన్కి ప్రత్యేకత్వం ఏంటంటే చిల్డ్రన్కి రెస్పాండ్ అవుతున్న ప్రతి ఒక్కరు వాళ్ళు డిస్ట్రిక్ట్ చైల్డ్ లేబర్ ఆఫీసర్ ఉండవచ్చు డిస్ట్రిక్ట్ వెల్ఫేర్ కమిటీ ఉండవచ్చు చైల్డ్ వెల్ఫేర్ కమిటీ చైల్డ్ ప్రొటెక్షన్ యూనిట్ చైల్డ్ లైన్ అందరూ ఒక్కొక్క వేరే ఆఫీసులో కూర్చుంటే సరిగా ఉండదు కాబట్టి అందరూ ఒకే ఆఫీస్లో కూర్చొని పిల్లల కోసం పనిచేస్తున్నారు ఈ డిస్టిక్ చైల్డ్ ప్రొటెక్షన్ యూనిట్ గురించి అందరికీ తెలియాలి తర్వాత మనకి చట్టం ప్రకారం చైల్డ్ వెల్ఫేర్ కమిటీ అని ఉంది ఈ చైల్డ్ వెల్ఫేర్ కమిటీ ఎందుకోసం ఉందంటే పిల్లలకి ఎటువంటి ఇబ్బంది కలిగినా ఈ చైల్డ్ వెల్ఫేర్ కమిటీ ముందు ప్రొడ్యూస్ చేయవచ్చు ఇరవై నాలుగు గంటల్లో వాళ్ళ ముందు ప్రొడ్యూస్ చేస్తే వాళ్ళ పిల్లలకి ఏది మంచిది ఏది చెడ్డది అని నిర్ణయం తీసుకొని వాళ్ళ ఇమీడియట్ ప్రొటెక్షన్కి ఆర్డర్స్ పాస్ చేస్తారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక అమ్మాయి చైల్డ్ మ్యారేజ్ నుంచి రెస్క్యూ అయింది ఆ అమ్మాయిని ఏం చేయాలి ఈ చైల్డ్ వెల్ఫేర్ కమిటీ ముందు ప్రొడ్యూస్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు ఏం డిసైడ్ చేస్తారంటే సపోజ్ తల్లి తండ్రినే ఈ అమ్మాయిని పెళ్లి కోసం ఇస్తున్నారు దాన్ని ఆపాలంటే ఆ అమ్మాయిని కాపాడి మన బాల సదనాల్లో పెట్టవచ్చు సో దట్ వాళ్ళకి కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చి తర్వాత మనం రియాక్ట్ చేయవచ్చు అని ఇవన్నిటి కోసం మన తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఇప్పుడు కొత్త ఒక కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది ఈ క్యాబినెట్ సబ్ కమిటీ గత ఒక నెలగా కలుస్తుంది ఈ క్యాబినెట్ సబ్ కమిటీలో పదకొండు మంత్రివారులు ఉన్నారు ఇలా ఫస్ట్ టైం ఇన్ ద స్టేట్ దట్ ఇంతమంది మంత్రివారులు ఒకే ప్లాట్ఫామ్కి వచ్చి మన అనాథ పిల్లల గురించి చిల్డ్రన్ గురించి చర్చిస్తున్నారు 
అతి త్వరలోనే ఒక మంచి ఫలితం దీని నుంచి వస్తుంది అని మనం ఎదురు చూస్తున్నాం ఆఖరి మాట చాలామంది మమ్మల్ని అడుగుతారు ఇప్పుడు ఈ కోవిడ్ సిచ్యువేషన్లో మీరు అందరూ కూడా విని ఉన్నారు మాకు ట్విట్టర్లో పదే పదే ట్వీట్స్ వస్తున్నాయి మీరు మీడియా మా సోదరులు కూడా అందరూ కూడా మాకు వీళ్ళందరూ ఆర్ఫన్ అయ్యారు వీళ్ళని కాపాడండి అని చెప్తూ ఉన్నారు మా టీం ఇమీడియట్గా అక్కడ వెళ్ళి వాళ్ళని రెస్క్యూ చేసి వాళ్ళకి ఆదుకుంటుంది వాళ్ళకి ఎడ్యుకేషన్ సపోర్ట్ ఇస్తున్నాము వాళ్ళకి స్పాన్సర్షిప్ సపోర్ట్ కూడా ప్రస్తుతం ఉన్న స్కీమ్స్లో ఇస్తున్నాం కానీ అందరూ అడుగుతారు మేడం మేమేం చేయవచ్చు మీరు మీరు మీ ప్రభుత్వం తరపు నుంచి ఇవన్నీ చేస్తున్నారు కానీ మేమేం చేయవచ్చు అని అడుగుతున్నారు దానికి చట్టంలో ఒక మంచి అవకాశం ఉంది దాంట్లో ఏంటంటే చైల్డ్ వెల్ఫేర్ ఫండ్ మీకు ఎలా సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ పిఎం రిలీఫ్ ఫండ్ అని ఉందో మనకి చైల్డ్ వెల్ఫేర్ ఫండ్ అని ఒక ఫండ్ ఉంది ఈ చైల్డ్ వెల్ఫేర్ ఫండ్ అనేది మా వెబ్సైట్లో విమెన్ అండ్ చైల్డ్ వెల్ఫేర్ తెలంగాణ వెబ్సైట్లో ఉంది ఎవరైనా దానికి కాంట్రిబ్యూట్ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా దానికి కాంట్రిబ్యూట్ చేయవచ్చు ఈ ఫండ్ని మేనేజ్ చేయడానికి ముగ్గురు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ ఎప్పుడు ఉన్నారు డైరెక్టర్ జూనైల్ వెల్ఫేర్ కమిషనర్ విమెన్ అండ్ చైల్డ్ వెల్ఫేర్ అండ్ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ విమెన్ అండ్ చైల్డ్ వెల్ఫేర్ సో మీరు ఏదైనా కాంట్రిబ్యూట్ చేయాలంటే దానికి కాంట్రిబ్యూట్ చేయవచ్చు మనం అందరం కలిసి ఈ ప్రత్యేకమైన ఈ టాపిక్లో చర్చించి మన పిల్లలందరికీ గుడ్ టచ్ బ్యాడ్ టచ్ నేర్పించి వాళ్ళకి ఒక కాన్ఫిడెన్స్ ఇవ్వాలి ఎప్పుడు కూడా రెస్పాండ్ అవ్వడానికి ఒక ధైర్యం ఒక భరోసా వాళ్ళ వాళ్ళ దగ్గర ఉండాలి ఏదైనా నేను చెప్పవచ్చు ఏదైనా చెప్పగలను అన్న కాన్ఫిడెన్స్ మనము చెప్పిస్తే ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్క అమ్మాయి అబ్బాయి సేఫ్గా ఉంటారని నేను ఖచ్చితంగా నమ్ముతున్నాను ఫైనలీ అ వర్డ్ అబౌట్ ఆర్ మిస్ ఇండియా వరల్డ్ మాన్సా గారు మీరు వాళ్ళు మాట్లాడినది విన్నారు ఇది ప్రిపేర్డ్ స్పీచ్ కాదు అంటే వాళ్ళు ఒక పేపర్ తీసుకొని వచ్చి దాని నుంచి చదవలేదు మనసులో ఏముందో అది మాట్లాడారు బ్యూటీ విత్ అ పర్పస్ అని అది ఒక థీమ్ వాళ్ళకు ఉన్నది సో ఈ థీమ్ని నిజంగానే వాళ్ళు మనసులో నుంచి మాట్లాడినట్టు నాకు అనిపించింది నాతో చాలాసారి మాట్లాడారు పది ఇరవై సార్లు మా క్యాంపస్కి ఒక ఐదు సార్లు వచ్చి ఉన్నారు ఒక ఉత్సాహంతో ఒక పట్టుదలతో ఈ యొక్క ప్రోగ్రామ్ని ముందుకు తీసుకొని వెళ్తున్నారు యాక్చువల్లీ మిస్ ఇండియా క్యాన్ చూస్ ఎనీ క్యాంపెయిన్ షీ వాంట్స్ బట్ ద వెరీ ఫ్యాక్ట్ దట్ షీ హెస్ చూసన్ చిల్డ్రన్ ఈజ్ రిఫ్లెక్టింగ్ ఆన్ హర్ పర్సనాలిటీ సో ఐ ట్రూలీ థ్యాంక్ యూ ఫ్రమ్ ద బాటమ్ ఆఫ్ మై హార్ట్ టు లెండ్ యువర్ వాయిస్ యువర్ టైమ్ అండ్ యువర్ కమిట్మెంట్ టు దిస్ కాస్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ and i uh, especially thank the telangana police our cp sir and additional cp madam and the entire department who have always been in the forefront anything to do with women and children so uh, our support and uh, our commitment will definitely be going together sir and ma'am and i hope in the next coming months we can make a huge difference in this field thank you very much